ടെക്നോട്രിക്സ് ആൻഡ് ലൈഫ് ടിപ്സ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മറ്റൊരു കിഡിലൻ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയോ മറ്റൊന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിലവിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യം അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരു പത്ര കട്ടിങ്ങോ മാഗസിനോ മറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളോ പി ഡി എഫോ എന്തെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോപ്പി ചെയ്ത് അയച്ചു കൊടുക്കുക വാട്സപ്പിലോ ഫേസ്ബുക്കിലോ അയക്കാനും വേർഡിലെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പ്രയാസമാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ വാക്കുകൾ മുഴുവൻ അങ്ങനെ തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് അത് വാട്സപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ സെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഐഡിയയാണ് അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരിക്കൽ കൂടെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇനിയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ആ റെഡ് ലെറ്റർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക തൊട്ട് അടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ലോഡ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോകളും അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പത്രത്തിലെ എഡിറ്റോറിയൽ പേജ് ജഡ്ജി നിയമനത്തിലെ കുരുക്കഴിയട്ടെ എന്നുള്ളത് കോപ്പി ചെയ്ത് വാട്സപ്പിൽ അയക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ച് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ നല്ല ക്ലാരിറ്റിയിൽ എടുക്കുക ശേഷം അല്ലേ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് എല്ലാ ഫോണിലുള്ളതാണ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം നിർബന്ധമില്ല സൈഡ് മരുകും കളറുകൾ ബ്ലാക്ക് കളറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കളർ കട്ട് ചെയ്ത് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് താഴെ ടിക്ക് മാർക്ക് കൊടുത്ത് സേവ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ സേവ് ആകുന്നത് നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോ ഓ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് അതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറിയാത്തവർക്ക് അതൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താം ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫോണിൽ ഗ്യാലറിയിലുള്ള മുഴുവൻ ഫോട്ടോയും ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോയിലുണ്ട് ഇത് എല്ലാവരുടെ ഫോണിലും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അതിന് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോയിൽ ഒരു സെറ്റിങ്സ് ശരിയാക്കി വെക്കാനുണ്ട് അതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫോണിലുള്ള ഏത് ഫോട്ടോയും എല്ലാ കാലത്തും ഗൂഗിളിൽ സേവ് ആയി കൊടുക്കുകയും നമ്മുടെ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പുതിയ ഫോൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് കോർണറിലുള്ള മെനു ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് താഴെ സെറ്റിങ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് സിങ്ക് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കപ്പ് ആൻഡ് സിങ്ക് എന്നുള്ളത് ഓണായിരിക്കണം അങ്ങനെ ഓണാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എല്ലാ ഫോട്ടോയും ബാക്കപ്പ് ആവും താഴെ ഫോട്ടോസ് മൊബൈൽ ഡാറ്റ ബാക്കപ്പിൽ ഫോട്ടോയും കൂടെ ഓണാക്കി വെച്ചാൽ എല്ലാ ഫോട്ടോയും അപ്ലോഡ് ആകും വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഡാറ്റ തീർന്നു പോകും അപ്പോൾ ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ഫോട്ടോയും ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോയിൽ വന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ സ്കാൻ ചെയ്ത പത്രത്തിലെ എഡിറ്റോറിയൽ കോളം അതും ഇപ്പോൾ നേരെ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോ തുറന്നാൽ ഒന്നാമത് വന്നിരിക്കുന്ന അതാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ താഴെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ആ മൂന്നാമത്തത് ആ മൂന്നാമത്തത് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു അല്പസമയം കൊണ്ട് അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് മുഴുവൻ വാക്കുകളും ഗൂഗിൾ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് നെറ്റ് ഓണായിരിക്കണം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇവിടെ നോക്കുക രണ്ടാമത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ഷൻ ഇത് അവിടെ കാണാം ജഡ്ജി നിയമനത്തിലെ കുതിർക്കഴിയട്ടെ കോടതികളിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന് കേസുകളൊന്നും കൊണ്ട് ആ ന്യൂസ് തെറ്റ് കൂടാതെ മുഴുവനായിട്ടും കോപ്പി ആയിട്ടുണ്ട് വേർഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് സെലക്ട് ഓൾ കൊടുക്കാം സെലക്ട് ഓൾ അതിനുശേഷം എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് വാട്സപ്പിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ വേർഡിലേക്ക് മെയിൽ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പേസ്റ്റ് സെൻഡ് ആ മുഴുവൻ ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എഡിറ്റോറിയൽ പേജിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വരും ഇതുപോലെ ഏതെങ്കിലും മാഗസിൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ആ കഥ കവിത ഒക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്
അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരെണ്ണമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കുന്നവർ അധ്യാപകർക്കൊക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഫോട്ടോ എടുക്കുക ആ ഫോട്ടോ ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോയിൽ സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമുക്കതിനെ വേർഡായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഇമെയിൽ ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് മുഴുവൻ ചെയ്യാൻ പോലും കുറഞ്ഞ സമയം വേണ്ടുള്ളൂ ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരൊന്ന് സബ്സ്ക്ര